伤透你脸颊。阿姨，给你看个好东西。怎么样？喜欢吗？挺好看的。我还以为你会很喜欢。敷衍，是不是因为古晋要求娶华叔了，所以你开心不起来？你不是早说过要放下吗？我挺好的呀，真的很好。我今天特别神清气爽，定能寻遍十座仙山。走了。喊你都喊不住，就知道闷头乱飞，都闯到人家禁制结界里去了。知不知道有多危险？我没注意。谢谢你，阿九。笑不出来就,就别逞强了。今日不找宁云山了，走，带你去妖界，包管你醉生梦死，连古晋长什么样都想不起来，更别说为他伤心了。我没有为他伤心，我干嘛要为了他伤心？别躺着了，能认我吗？你你别过来，你是不是对我那个了？你你不要看着我，我告诉你啊，我不会再中你招了。我的媚术不是随随便便对谁都用的，对你，我没兴趣。燕爽，你没事吧？我看那一群人是孔雀族的，不过我听说鹰族跟孔雀族都已经停战了，为何现在？华眼之前落到过我的手里面，丢了面子，想把面子挣回来呗。说到底，要不是古晋把遮天伞给了华叔，战局就不会倒向孔雀族那边，我父王也不会败于华叔手下，身受重伤。话也不能这么说的，要不是因为你们英族过于贪婪，想要孔雀族的半边洞天覆地，还把人家孔雀王打成重伤。那阿信也不会生出恻隐之心，非要把遮天伞送给华叔的。胡说！那华墨妇女真是能够颠倒黑白。华墨内伤分明就是一百多年前在论仙之战的时候，他输给了我父王，丢了颜面，不知怎的急于修炼伤了自己的内丹。仙力修炼伤在男友寸进，根本就不是被我们所伤的。分明是华叔在阵前把我父王打成重伤。我这才去取碧血灵芝，想要给我父王医伤的。可可仙界都说了，是你们挑衅孔雀族，逼他们开战的。何来挑衅一说？阿烟，我只不过是让白鸟岛打开他们无极洞的屏障，好让我去找寻我失踪族人的下落。他们一直不肯，还污蔑我们，说我们寄予他们什么白鸟岛的洞天福地，真是笑话。叶爽。
，你说的这些可都是实话。你要是想证实真伪，可随我上樱岛，那里多的是证据。此事对我很重要。嗯，我跟你去。嗯，干嘛？你你不跟我去要见了？他们这仗都打完了，这事真真假假跟我没关系。我是怕阿静这个大笨蛋，被人当枪使，自己都不知道。孔雀王设宴为众仙洗尘，小师叔你不去，偏跑来这里自己找酒喝，这多自在啊！主要这白鸟岛的酒也不好喝，还不如我家阿英自酿的梨花酿。怎么老想那么臭样的？哎，等等，你怎么把殿下最珍爱的雀羽灯给换下来了？这可是今年七巧雀羽仙路上寻得的稀罕物件，一点眼力劲儿都没有。雀羽灯，雀羽，啊，那让苏拿雀羽灯，我要跟他对峙。华叔七巧节不是痛症发作了吗？阿英果然没有骗我。还有，一会儿殿下要去后院的凉亭，这次登岛的可都是青木殿下的追求者，嘴巴都放盐血。别让什么人都寻去那儿，扰了殿下的清静。是，快拿回去挂上。小师叔，我都快被你晃晕了。你这心碎难过的，是因为华叔殿下七夕未赴你的约，却与他人共赏鹊桥，还是说他自称闭关养伤，却对你避之不见呀、啊？哎，都不是，我就是，就是心里有点不痛快。当初在梧桐岛，华叔殿下仗义助我，就忍不住想跟他多亲近些。纵然这十年间我一直一厢情愿，但我也从未逼迫过他半分。他若是真有什么难言之隐，为什么不能大方告诉我呢？那些人界广为流传的情爱话本里说，如果爱上一个人，就会改变自己的处事原则，有些人甚至还会是非不分呢。什么意思呢？小师叔，你问问你自己，是否会忽略华叔殿下的欺骗与谎言？做出违背自己本心的事情，如果事事都分得清楚、算得明白的话，那那就不叫爱。那是什么？你因他仗义直言而心生仰慕，这怎么听都像是恩情啊！恩情。不想了。总而言之，我们这次来就只是贺寿，求亲之事，等我想明白了再说吧。那个小师叔，我以为你见到华墨仙尊太紧张了，把求亲之事给忘了。我我我就帮你把那个聘书和聘礼就先送过去了。什么？你这会儿倒是勤快了。我哪能忘了？我就是觉得这求亲之事过于仓促。你呀、啊、你、哦，我也是为了完成使命嘛，免得回去师尊责备。那现在如何是好啊？稀里糊涂做决定。对华叔也是不负责任，我去求见华叔，跟他道歉，把聘礼要回来。舒儿可是有伤心事？安峰，其实我是来把这个还给你的，以后我们私下就不要再见了。是我哪里做的不好吗？不，是我。那日，燕王携我王兄，我拼死与之决战，慌乱之中，不慎将遮天伞炼化，这才战胜了燕王。这遮天伞，可是大泽山的护山之宝啊！这也正是我为难之时，古今仙君入岛祝寿。
，并带来了炫星凤冠和聘书。我父王有愧于此，便接下了聘书。所以古晋，也是为了求娶你而来。古晋先君对我有恩，可是我却……如今，我唯有嫁给古晋先君，才能弥补我犯下的过错。淑儿，你说的这是什么糊涂话？你为了报恩，为了赎罪，就嫁给古晋仙君，这不仅对你我不公平，对他也是不公平的。可是我没有别的办法了，我不能让父王和百鸟岛跟着我一起蒙羞。我们此生无缘。这一定不是最好的决定，我不会因此放手的。我十年之念，误陷迷局，还因此让阿英平白受尽委屈，真是荒唐。战书，来回战报，可都清楚？很清楚了。孔雀族隐瞒与英族开战的真正理由，颠倒黑白，还给英族强加罪名，简直令人不齿。更何况，华叔还炼化了遮天伞，伤了我爹。华叔炼化了遮天伞？若不是华叔将遮天伞炼化成了自己的神器，他又怎么利用遮天伞的天罡之气？遮天伞是阿静的师尊赠予给他的，珍贵的很。只是借他一用，他怎能练成自己的神器？华叔这个人实在是过分。古心他心性善良，定不能被他给骗了。我得想想法子。他心性善良，我看古晋分明就是满肚子坏水。就算他要娶华叔，那也是一个愿打一个愿挨，皆大欢喜喽。古晋要娶华叔？啊。阿姨。要不我陪你去百鸟岛吧，把你师兄抢回来，正好，这也是在帮我们英祖。好，刻不容缓，现在就出发。今日一早，古晋派人送信，延平书中所请已然作废，遮天伞他已不会收回。啊！诸位，今日是本王寿宴，这第一杯酒，我敬各位仙友。多谢各位不远万里来为本王祝寿，各位尽兴。这第二杯酒，我要敬古晋仙君。多谢古晋仙君当日相借遮天伞之意，救百鸟岛于水火。仙尊不必客气。今日是仙尊的大寿宴请，倒是古晋唐突，有一事相求。但说无妨，古晋想拿回借给华叔殿下的半神器。古晋仙君指的是？古晋幼时顽劣，曾在梧桐岛受华叔殿下庇护之恩，感激不尽。是以擅自将遮天伞与炫星凤冠借给华叔殿下，抵御英族挑衅。如今百鸟岛危机已除，大泽山门也无意插手各仙派斗争。是以想提前拿回炫星凤冠，请仙尊体谅。你，至于遮天伞，古晋听闻华叔殿下在与英王斗争之中损失了先例，此伞便赠与殿下，以报当年相助之恩。古晋仙君高义，本王感激不尽。来啊，将炫星凤冠取来。炫星凤冠。
果真是天界巨擘啊，居然拿半神器报恩，手笔也太大了吧！前几日，华硕用遮天伞大败英族，仙界皆是怀疑是大泽山有意庇佑孔雀族。今日这古剑仙君这一出，摆明了是要与白羊党划清界限。来，我敬古晋仙君。蓝峰帝君，请。今日在下颇为感怀，本君倾心华书殿下久矣，却愧憾未能为所爱尽心。今日向诸位。宣告本君求娶之意，只愿华叔知晓。无论白鸟岛做出任何回应，蓝峰此心都不会变。古晋也敬蓝峰帝君一杯。蓝峰帝君与华叔殿下郎才女貌，若能珠联璧合，定是仙界一段佳话。多谢古晋吉言，请，请。师兄，师兄，阿晋，快撤了遮天伞的结界，放我们进来。叶爽。母亲，他们是我大泽山师妹阿英，还有灵狐阿九，还请华叔殿下关掉结界，放他们入内。姐姐，对啊，难不成这把神器已经被人用内丹炼化，成为了别人血脉相连的法器？虽说我们大泽山是仙界巨擘，不过半神的法器如此珍贵也不过几件。俗话说得好，有借有还。我们借出去的宝物却变成了别人家的宝物，朕如何是好？若是这样的话，那以后仙界他人有难，谁还敢出手相救啊？阿姨，这遮天伞。我已经送给华叔了，从未有不还一说。从此之后，遮天伞与大泽山再无瓜葛，一切功过荣辱，皆归于白鸟岛。你是不是昏头了？啊，就为了向白鸟岛提亲，师尊给的神器你都不要了？小师姑，你别乱说。刚刚你没来的时候，蓝风帝君已经当众向华叔殿下求亲了。蓝方帝君，愣着干嘛？快去道贺。去啊！那就恭喜蓝方帝君了。这华淑公主呢，每绝三界，德才兼备，四海皆知。如此甚好，那就望蓝风帝君和华淑公主能够配得良偶了。多谢小女君吉言。若是华淑公主当真答应了我的求娶，我自会告知诸位仙友。华淑之前的无心之失，还望诸位给我些薄面，就莫要再计较。看来白鸟岛今日三喜临门呐，蓝风帝君。今日燕爽想讨个彩头，想蓝风帝君替我们英族主持个公道。燕爽，你我两族已约定休战十年，这十年只要你们英族不再来犯，我白鸟岛必定见诺。你不想这两族安宁，还要再来寻衅吗？我英族一直偏居北海深处，鲜少与各位交往。诸位大概不知。
从数百年前起，我族就一直有灵力高深的族人失踪。我几度想上天宫向帝君陈情，可我父王不愿打扰帝君，想要自行解决此事。今日正好碰见帝君在此，燕爽才敢上前禀报。我父王大寿，岂容你们再三捣乱！来人，送客。等等。让他说。我父王曾数次带领族人寻找，却没有半点线索。直到数年前，我族二长老失踪，我父王才在无极洞外寻到一点我族人的灵力。无极洞是孔雀族的属地，我父王曾侵入百鸟岛，恳请孔雀王允许我族人探查，无奈被殿下拒绝。于是，父王和孔雀王便定下战约：言我族人要是能够战胜百鸟岛，便可入洞探查。可这一战，便是百年过去了。可惜了，还是败给了华淑公主手中的遮天伞。什么？哎，不是说英族挑衅孔雀族，是为了争夺北海的洞天福地吗？我英族一向避世而居，要他那洞天福地有何用？况且，燕爽今日带来了当年开战之战帖。足以证明，燕爽所言非虚。恳请孔雀王允我族人入洞探查。喂，这无极洞可是我们百鸟岛的秘境，事关我们百鸟岛的命脉，怎么知道你们会不会趁机行不轨之事啊？是蛇族人性命，无极洞一事，我相信阴王不会信口开河的。请孔雀王打开无极洞吧，请放心，有本君在，绝不会横征失度。那到时候本尊也一同前往，定会给大家一个公断。也罢，本王相信帝君的法度。那本王就破例，让你们去无极洞查探。但仅此一次，日后英族休想再踏入孔雀族属地半步。谢孔雀王深明大义。好了，那本王的寿宴就不留你们了，且慢。古今仙君，又有何事啊？孔雀王，前段时间两族交战之后，你与英王可是签了十年休战之约。没错，古晋建议，十年，改为百年，如何？<笑>古晋先君，这是孔雀族和英族的私事，你大泽山威望再高，也管不到我们北海之上。华叔殿下之前来大泽山接遮天伞时，可未说过这是两族私事。十年之期如此短暂，若是十年之后两族再起纷争，这英族定然不是遮天伞的对手。我大泽山本有门规，不会加入任何仙界斗争。但因我私自出借遮天伞，而导致英族战败，我必须要负责任。还望孔雀王给我一分薄命。若本王。不答应。若百鸟岛不愿立下这百年之约，十年之后，两族再有纷争，我大泽山定会为了英族拔剑而战。贤侄，你这是何必呢？白鸟岛本就无心开战，十年也好，百年也好，对本王来说
又有什么区别呢？本王只是不习惯别人替百鸟岛做主。仙界的安宁高于一切。好，那本王就答应你，百年之内，北海之上再无纷争。帝君和各位仙友为本王作证，本王一诺千金。绝不反悔。孔雀王莫怪，方才受古剑僭越了。好了好了，既然大家都说开了，咱们就进殿入席吧。家师刚刚飞升，山门内俗事繁多，古剑不再叨扰，先行告辞。不送。倒是没看出来，你还挺厉害。正常发挥罢了。今日多谢你们为我英族仗义直言，事不宜迟，我先行告辞，回禀家父。他朝若有需要，可以用紫银眼石来召唤我，我就会马上出现。那用这个银眼石找你喝酒，你可会来？当然。阿九，方才多谢你回护我。我可不是为了帮你啊，我只是看不惯他们那么嚣张罢了。哦，哎，你，你不是要回禀英王吗？不送。好吧，害羞什么？我怎么可能害羞啊？走吧。嗯。诸位仙君，请留步。古晋仙君，我家殿下，请您庭内一叙。你们找个地方等我一会儿，我马上就回来。若是不乐意，刚才就让他别去嘛。我哪有不乐意？古晋仙君，请坐。坐就不必了，殿下有话直说。阿晋，当初在大泽山，我并非有意欺骗。我父王当年确实是伤于英王之手，自此内丹受损。要不是情况危急，我也不会向你。古镜曾恋慕殿下，但并非愚蠢。有些话说一次便够，再说便是过了。你这是何意？英族只是为了尽无极动探查族人失踪之谜。即便当初你输英王之手，对于百鸟岛并无半分危害，不是吗？若是我输了。那仙界各门都会以为我百鸟岛软弱可欺，死后谁都会来踩上几脚。所以，为了百鸟岛可以傲视北海，你便将我的相助之心踩在脚底，故意炼化了遮天伞吗？我没有故意炼化。若不是与英王交战，危在旦夕，我如何会炼化你的遮天伞？华叔殿下，遮天伞乃是我师尊的半神器，旁人或许不知。但师尊为了护我周全，已将遮天伞与大泽山的秘境相连。即便是半神想要炼化它，也非半月之功而不可为。在与你与英王短暂的一息半刻交战时间中，想要炼化它，根本不可能。既然你全都知道，那为何还愿意在众仙面前将遮天伞赠与我？为何不直接揭穿我的谎言？因为纵然你说的所有话都是谎言，但至少有一句是真的：孔雀王先立毁损。你一介女君，担起全族的责任，撑起这偌大的百鸟岛，实属不易。我没有强行收回遮天伞，是因为至少这句话，你没有骗我。殿下，相识一场，当初的维护之恩，古晋铭记于心。但以后的路，古晋只能帮到这里了。古晋祝殿下与蓝风帝君情色和鸣，日后仙路悠长，三界广袤。古晋只愿与殿下再无交集，保重。殿下，本以为那个古晋对您忠心耿耿，纵然是知道您要嫁给蓝风帝君，也依然将遮天伞送给您。但凡他心中存着这份眷恋，日后也还能驱使得动。可都怪那个叫阿英的不好搅了局。
，还害得我们白鸟岛在众仙面前失了颜面。那个阿音实在碍眼。本公主不要的人，也不能随便便宜了旁人，尤其是不能与英族站在一处。他昨夜没来赴你的约，并不是痛症发作，而是他约了，他约了别人。什么约了别人？别乱来！什么叫我乱来？我真的看到了。你不相信我？想来我对华叔，只是少年时的爱慕罢了，而我对阿英。真的是看到他开心，我便开心；见到他难过，我也会难过。这到底算什么呢？糟了，阿金定是还有念想，被我们这么一闹，在众人面前让华叔下不了台，倒是断了阿金的后路了。阿静，嗯，怎么了？对不起，在你还没准备好，我们就让你这样知道真相，丢了面子，真的对不起。什么？我来，是我让阿英和燕爽去的，你要怪就怪我吧。你说这干嘛？阿英与阿九，莫不是？我怪你们做什么？瞧瞧你那不开心的样儿，那我补偿你吧。神敏不是和我们说幽冥界有客户通术吗？我知道一个不用伤军资质也可以进入幽冥界的办法。什么办法？在人界的长安有一条可以直通幽冥界的暗道。虽然有规定，上三界不可随意进入人界，但只要我们不使用法术影响人间，就不会遭受天谴了。当真？切，你爱信不信。反正欠凤凰那一命的又不是我，也算是个法子，我们试试。嗯，青叶啊，你先回去，把寿宴的事情禀报给师兄，我们去去就回。好，不带我，好吧。尊严的姐妹啊，你闻到了吗？什么？很臭的味道。拿着。这什么？此物正是进入幽冥界的关键。什么意思？牛粪。啊！快拿着。哎呀。一人一个。这些乌鸦的眼睛，好诡异啊！他们眼睛里都是人间的噩梦啊！什么意思？幽冥界每夜派这群乌鸦，来人界收集最恐怖的噩梦。再由牛车运回幽冥界作为能量，因此他们有来往人界和幽冥界的专属通道，不会被察觉，极其隐蔽。阿九，你真的很厉害，这些都知道。这算什么？我知道的事儿可多了。你要想听，我以后慢慢讲给你。还有别的？嗯。来了来了。我也知道很多。哎呀，快点儿！
，走了。阿英这丫头，定是又胡思乱想，触发主仆级惩戒了。阿英，快进入结界了，坐稳太大了，没办法嘛，只能用牛粪的气味迷惑牛了。进来就好。这幽冥界竟然长这个样子，我还以为幽冥界都是阴森森的，没想到还挺不一样的。这幽冥界。甚难进入，要进入幽冥界的条件又如此苛刻，数万年间很少有外人可以踏足，这传闻自然也就不实了。嗯，从这里过去应该就是幽冥王的宫殿，走吧。啊，走。风影仙缘就在里面。三位请止步。在下大泽山古镜，特来拜见幽冥王陛下，烦请通报。原来是古镜仙君，实在不凑巧，陛下今日不见客。今日不见客。好，那我们明日再来。哎，古镜仙君。陛下明日也不见客，为何明日也不见客？莫不是有意刁难？哎，仙君莫怪，这钟灵宫有钟灵宫的规矩，陛下每月一日见客，末将也不好坏了陛下的规矩。哎，每月初一，今日初二，你让我们在这儿等一个月啊？三位若是真的想见幽冥王，其实也不难，但是要先去那个地方。只要三位出得起价格，不出两日。就能见到幽冥王了看三位风尘仆仆的模样，想必是出来幽冥界了。我问你个事儿啊，你们修元楼的令牌如何卖的？开个价，我们要最快见到幽冥王的那种。啊，嗯，开个价，他很有钱的。请。一等令牌一千斤或千年灵物，二等令牌五百斤或五百年灵物，三等令牌三百斤或三百年灵物。您先买了令牌，依据令牌等级在我这里排个号。只有这三种令牌，小英俊，你可别骗我们啊！钟灵宫的幽君侍卫可跟我们说了，这两日就能见到幽冥王的，只有这三个。小女君，您说的没错。咱们楼里还有种特等令牌，只要拿了那令牌，即刻便可入钟灵宫
觐见幽冥王。可是这令牌只在楼主手中，价码也只有楼主来开。三千年了，咱们修炎楼还只拿出过两块特等令牌，一块是用十颗万年九头蛇的内丹而换，一块是用一株万年梧桐树而换。这可都是千年难求的好东西呢。万年梧桐，钟灵宫内果真有梧桐树。楼主在何处？我们有的是钱财，你只管把特等令牌拿来。我们的钱不足一百斤。那你刚才嘚瑟什么？我，我，我没想到这么贵啊！好一个修炎楼主！倘若你真有那随时可进钟灵宫的令牌。倒也算得上是幽冥界的无冕之王。既然都来了，不如亲自给这特等令牌开个价吧。不愧是东华的徒弟。这话说的，就是硬气。可你到底是来求人的，还是来砸场子？的？